ഏവർക്കും നമസ്കാരം സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ ഡൽഹി സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ ലൈറ്റ് വേസ് ടോക്സിന്റെ ഒരു പരമ്പരയാണ് പ്രഭാഷണ പരമ്പര ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അത് സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംഭാഷണ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന എൺപതാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണിത് എൺപതാമത്തെ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്ത് ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുള്ള നിസ്റ്റ് സി എസ് ഐ ആറിന്റെ നേരത്തെ റീജിയണൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നതൊരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ ബിരുദം അത് കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശാഖയിൽ ആണ് ഡോക്ടർ ബിരുദം അതിനുശേഷം യു എസ് എൽ ഡെട്രോയിറ്റ് നോർത്ത് എൻ ഡി എസ് യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ വിമൻസ് കോളേജിൽ ആദ്യം ഇപ്പോൾ വിമൻസ് കോളേജിൽ അതിനു മുൻപേ കാര്യവട്ടം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഗവേഷണ താല്പര്യം അതിയായ ഗവേഷണ താല്പര്യം അത് മാത്രമല്ല ഒരു സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ കൂടിയാണ് നിരവധി പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളും അങ്ങനെ പല ഓർഗനൈസേഷൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സയൻസ് സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഈ ശാസ്ത്രാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആൾ കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എബയോജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അജൈവ തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഉണ്ടായി വന്നത് എന്നത് അത് പലപ്പോഴും അതൊരു ജീവൻ ഉണ്ടായത് ഒരു പ്രത്യേക ഇവന്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാർ അതേ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി ഇന്ന് അത് പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെട്ടു എന്നില്ല പക്ഷെ അതേക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് പഴയ കാലത്തേക്കാൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടും അത് സംസാരിക്കാൻ ഉചിതനായ ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹി സയൻസ് പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റെല്ലാവർക്കും പഴയ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകർ ചിലരുണ്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം സ്ഥിരമായി ശ്രോതാക്കളായി എത്തുന്നവരുണ്ട് ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ രതീഷ് കൃഷ്ണനോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും രസകരമായൊരു വിഷയമാണ് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഡൽഹി സയൻസ് ഫോറത്തിൽ നിന്നുള്ള അവകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം തന്ന ഞാൻ എന്റെ പവർ പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം ശേഷം ടോക്കിലേക്ക് പവർ പോയിന്റ് വിസിബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സംസാരിക്കുക മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷം മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതകോടി വർഷം മുതൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതകോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജീവന്റെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പൊതുവിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പീഷീസാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്ന് തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ പുരോഗമിച്ചത് അങ്ങനെ അനേകായിരം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് പല വിശദീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നേരെ പറഞ്ഞ വല്ലതും അതായത് എങ്ങനെ കുറഞ്ചോ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാം വിശദീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഭാവന ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉത്തേജിപ്പിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ജീവന്റെ ഉത്ഭവം മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും അതെ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയൊക്കെ വല്ലാതെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലവിധ കഥകളെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ
അതല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും അത് ആ ഒരു ആശയ പരിസരം ഏത് ആശയ പരിസരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഐഡിയാസ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ പ്രധാന പല തിയറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയും ഈ വിഷയം മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിലോ മറ്റും സംസാരിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെയല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആസ്പെക്ട് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് സയൻസിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിശാസ്ത്രം വെച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചോൽപത്തി മുതൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ രൂപീകരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ കാല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും കൃത്യമായ അറിവുണ്ടെന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഏറെക്കുറെ എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്നത് തൊട്ട് ഭൂമി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി എന്നുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ള തെളിവുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ദൃശ്യമാകുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ വിശദീകരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും അതാണ് രാവിലെ പ്രധാന സിദ്ധാന്തം സത്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ശരിക്കും തീർപ്പൊന്നും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ എന്താ പറയാ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനും ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനും എല്ലാം ആ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ചില കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കുള്ള എന്താ പറയാ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഈ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന ആ ചോദ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഈ ഇതൊരു പ്രധാന ചോദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാന ചോദ്യമാകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേവലം ജീവൻ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന ശാസ്ത്ര ചോദ്യത്തിന് അപ്പുറം ആ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ തുടങ്ങിയ എന്താ പറയാ മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും ആ ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയാ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയാണെന്നും സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആ പറയുന്ന വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് ഈ നമ്മുടെ സ്പേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അനന്തതയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയേജർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപഗ്രഹം ആ ഒരുപക്ഷെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് കാൾസാഗൻ ദ പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ആ ചിത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട് എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണോ ജീവൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഭൂമിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണോ ജീവൻ ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായി വരുന്ന ആശയ പരിസരം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വരുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ധാരണകളെയും തകിടം മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകം വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ആ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതിയെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യം ആ അതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യമല്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിന് ഈ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ജീവൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിന് ചില ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സെർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാലുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്
നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആറ്റംസ് ഗോ ഇൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ബേസിക്കലി ആ പ്രോസസ് സർവൈവലിന് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഈ ഈ ഇതിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിന് ജീവനുണ്ട് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ ഇന്ന് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് അതിനകത്ത് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു ആ പരിവർത്തനം ആ എന്താ പറയാ ഹെറിഡിറ്ററിലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സ്വാഭാവിക നിർദ്ധാരണം വഴി പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഇഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കാരണം ജീവൻ എന്താണ് എന്ന് പറയാതെ നമുക്ക് ജീവന്റെ ഉത്ഭവം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ജീവൻ എന്താണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചില കോംപ്രമൈസുകൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താ പറയാ ജീവന്റെ ഒരു ഗുണവിശേഷണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സ്വാഭാവിക നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയാ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അത് ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് പലപ്പോഴും പല ഉദാഹരണങ്ങളും എല്ലാം തെറ്റിപ്പോകുന്നത് കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ സ്വാഭാവിക നിർദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അർഹമായത് അതിജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചില അല്ലെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അർഹമായത് അതിജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് അർഹത അല്ല അർഹമായത് എന്താണ് അർഹത തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ പറയാ വാക്യാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ശക്തിയുള്ളത് അതിജീവിക്കും എന്ന തരത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് ചെന്നായി കഴിച്ച് ചേർന്ന് മാൻകൂട്ടത്തിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതിൽ ദുർബലമായ എന്താ പറയാ ആ മാനുകളെ ചെന്നായി കൾ കീഴ്പ്പെടുത്തു വന്നു മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇത് എന്താ പറയാ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനുള്ള ഉദാഹരണമാണോ ഇത് എന്നോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലും അല്ല നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് സംസാരിക്കാതെ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷന് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പ്രത്യുൽപാദനം വഴി ആ വസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതായത് ബേസിക്കലി എന്താണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തതികളിൽ ആകസ്മിക വ്യതിയാനം മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ആകസ്മിക വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും ഈ ആകസ്മിക വ്യതിയാനം പാരമ്പര്യവശാൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഗുണവിശേഷണങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തി അപ്പൊ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിന്റെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ചില ആകസ്മിക വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ആ ആകസ്മിക വ്യതിയാനങ്ങൾ പാരമ്പര്യവശാൽ കൈമാറ്റപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചിലതെങ്കിലും ആ വസ്തുവിന് ഗുണകരമാവുകയും പ്രത്യുൽപാദനം വഴി ജനിച്ച സന്തതികളിൽ മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും അതായത് ഈ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഈ വസ്തു അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ ആണ് അത് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതായത് അമിത അമിത പ്രത്യുൽപാദനം മൂലം എല്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവി അതിന്റെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ആ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ചിലതിൽ ഈ പറയുന്ന ആകസ്മിക വ്യതിയാനം ഉള്ള ജീവികളുണ്ട് അതായത് അവര് പരമ്പര്യവശാൽ അത് തൊട്ടടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ആ വ്യത്യാസം ഉള്ള ജീവികളുമുണ്ട് വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത ജീവികളുമുണ്ട് ആ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച ജീവികളും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാത്ത ജീവികളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയും ഈ ജീവിവർഗത്തിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലായി ആകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇണ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യതിയാനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണകരമാകുമെങ്കിൽ മാത്രം അത് ആ ജീവിവർഗത്തിനെ മുന്നോട്ട് ആ പ്രത്യേകതരം ജീവികളെ മാത്രം മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ മാറ്റിയത് എന്ന് പറയാം അപ്പോ അതിനേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പൊതു എടുക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്ര എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രയ്ക്ക് അതിന്റെ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ജൈവ തന്മാത്രയാണ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ ഡി എൻ എക്ക് സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഡി എൻ എയുടെ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കിടയിൽ സ്വാഭാവിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ അത് തൊട്ടടുത്ത കോപ്പിയിങ്ങില് അതായത് തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പല നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എക്ക് അത് നാല് ബേസുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ബേസുകളുടെ ഓർഡർ സി ജി എ ടി എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഓർഡറിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാൽ അതൊരു എന്താ പറയാ ആകസ്മിക വ്യതിയാനമാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ജനറേഷനിൽ ആ ആകസ്മിക വ്യതിയാനം കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതേപടി പാലിക്കുന്ന തന്മാത്രകളിൽ ഒന്നാണ് ഡി എൻ എ ഓക്കെ ആ ഈ രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എൻ എയിലും നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഡി എൻ എ വരെയൊന്നും പോകണ്ട വളരെ ചെറിയ തന്മാത്രകളിൽ പോലും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനും ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനും ഡി എൻ എക്ക് പൊതുവിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല എന്നാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഡി എൻ എക്ക് നമ്മൾ ജീവനില്ല എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനും അതിന്റെ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിലും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ എന്താ പറയാ നമുക്ക് പൊതുവിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഏരിയ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് ആ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ഫെഡ്രിച്ച് റോളയുടെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് വസ്തുക്കളെല്ലാം സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകളിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിലും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് അജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ അസംഷന്റെ പുറത്താണ് ബാക്കി അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അതായത് ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതിനൊരു സൃഷ്ടാവില്ല അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വന്നതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതിന് നമുക്ക് തെളിവുകളുണ്ട് അതായത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു അനുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും മെറ്റബോളിസം അതിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാപ്പിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സിമിലാരിറ്റി റെജീമിലാണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല പല തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തെളിവുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലൂക്ക എന്ന പേരൊക്കെ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആ
കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ മാത്രമാണ് ജീവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ദിലീപ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ദിലീപിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദിലീപ് അതാണ് കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഇത് രണ്ടും ഡിറ്റേമിനിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേൾഡ് വ്യൂ കൂടിയാണ് അപ്പോ പൊതുവിൽ ഇത് രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിനോടും എന്താ പറയുക യോജിക്കുകയും വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സയൻസിൽ തന്നെയുണ്ട് എനിക്ക് പൊതുവിൽ ഈ എന്താ പറയാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളമുള്ള ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ലോസ് എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ എവല്യൂഷനിൽ പ്ലാനറ്റിന്റെ എവല്യൂഷനിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ജീവൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളിനോടാണ് പൊതുവിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷേ ഈ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇച്ചിരി അവകാരം കൂടിയാണ് ഇതേ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സൃഷ്ടിവാദികളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെ അവസാനം അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു സൃഷ്ടാവിന് നിർത്തും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമി ഉണ്ടായി വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ പൊതുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജിയോളജിയുടെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഫിസിക്സിന്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഫിസിക്സും ജിയോളജിയും ആയിരിക്കും പിന്നീട് പതിയെ അത് ജിയോളജിയും കെമിസ്ട്രിയും ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പല പല എന്താ പറയാ റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റേജസ് ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമി ആദ്യം ഉണ്ടായപ്പോ എന്തായാലും അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ലിതോസ്ഫിയർ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമുക്കറിയാവുന്ന ജിയോളജിയുടെ നിയമങ്ങൾ പ്രബലമായിരുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായി അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായി ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ എവല്യൂഷണറി സ്റ്റേജ് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ഈ നാലാം മൂന്നാമത്തെ സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ സ്ഫിയറിലേക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സംസാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഭൂമി ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഗ്യാസ് ക്ലൗഡ് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന സൂര്യനായി മാറുകയും അതിനുശേഷം ബാക്കി വന്ന പല പ്ലാനറ്റസിമിലും ചേർന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമി ഉണ്ടായത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് കോടി അല്ല നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിലി നിയേഴ്സിന് മുമ്പ് നടന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ തെളിവുകളുണ്ട് ഈ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി സോറി നാനൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചിഹ്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചില തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി വന്നത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പൊതുവിലുള്ള ലോ ഡെൻസിറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് അയേൺ ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ഐസോട്ടോ പ്രേഷ്യു അതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഈ സൗരയൂഥം ഒരു നാല് പോയിന്റ് ആറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാവുകയും നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലാനറ്റസിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ പറയാ ഇത് പോട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോട്ട് മോൾട്ടൺ മാഗ്മ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ അവസ്ഥയിൽ എന്തായാലും ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്നത്തെ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിണമിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൂടി ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ചുട്ടു പഴുത്തിരുന്ന ഭൂമി എന്നാണ് തണുക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും അങ്ങനെ തണുത്ത ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ ഈ ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന കഥകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഭൂമി ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ ചൂടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതലം ഉണ്ടായിരുന്ന പതുക്കെ പതുക്കെ മോൾട്ടൺ മാഗ്മയെല്ലാം ഉറച്ചു വന്നിരുന്ന പതുക്കെ ചെറ
അതിനു മുമ്പത്തെ ഭൂമി അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തെളിവുകൾ പറയുന്നത് പൊതുവിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ പല കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഒരു നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി മുതൽ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള എന്നെ ഹെയ്ഡൻ പീരീഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാത്ത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഹെയ്ഡൻ നദിയാണ് ഹെയ്ഡ് നദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ അവിടെ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്കില്ല അവിടെ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ പൊതുവിൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള പാറകൾ വളരെ 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 അപൂർവമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ കാണുന്ന പാറകളെല്ലാം ഈ മൂന്നേ പോയിന്റ് ആറിനും മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പാറകളാണ് എന്തിനാണ് പാറകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉടനെ പറയും പക്ഷേ കാനഡയിലുള്ള എക്കാസ്റ്റാ ജനസിസ് ഈ പറയുന്ന ഹീഡൻ പീരീഡിലുള്ള ഒരു 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 പാറയാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പാറ എന്താ പറയാ റോക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആ സമയത്തുള്ള ഗ്രാനൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമെല്ലാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജാക്ക് ഹിൽ കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സെർക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സെർക്കോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സെർക്കോണിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സെർക്കോണിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പിക് റേഷ്യോസ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ശക്തമായ തെളിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമി തണുത്തു തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഉണ്ടായ ഒരു അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഇത് ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ജീവൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടായി രണ്ട് ജീവൻ എവിടെ ഉണ്ടായി മൂന്ന് ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉള്ളത് ജീവൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആണ് മുഞ്ചായത് എവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനും ചില ചില തെളിവുകളുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനും ചില ചില തെളിവുകളുണ്ട് അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് ഓക്കെ ഇനി രസമുള്ള കാര്യം ആ ഏകദേശം ആ ഇത് ഇത് ഗ്രീൻലാൻഡിൽ കാണുന്ന ചില പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ആ ഇസുവ സൂപ്പർ ക്രിസ്റ്റൽ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള കറുത്ത വരകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പാറയുടെ ഈ പാറയുടെ ഒരു സൂമിൻ ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആ സൂമിൻ ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കറുത്ത വരകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കറുത്ത വരകളെല്ലാം തന്നെ ശരിക്ക് കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ ആ ഗ്രഫൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഫൈറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ഗ്രഫൈറ്റ് ആണ് ആ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ വരകളുടെ ഇടയിൽ ഈ ക്ലേയുടെ കളറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് കറുത്തതും വെളുത്തതും അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പല്ലാത്തതുമായ വരകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പാറകളുടെ പ്രായം നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഭൂമിയിലെ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന പാറകളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള പാറകളാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം യൂറേനിയം ടെസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം മറ്റൊരു ടോക്കിനുള്ള വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വരകളുടെ പ്രാമുഖ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരകളിലുള്ള കാർബണിലെ കാർബൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെ പൊതുവിൽ മൂന്ന് എന്താ സമസ്ഥാനീയങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണുള്ളത് അത് സി ട്വൽവ് സി തേർട്ടീൻ സി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് അതിനകത്ത് സി ഫോർട്ടീൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സി ട്വൽവും സി തേർട്ടീനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സി ട്വൽവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സി തേർട്ടീൻ അല്ല അതായത് പൊതുവിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് സി ട്വൽവിനെ കൂടുതൽ അകത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയാ കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ സി ട്വൽവിന്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവന്റെ ജീവൻ കാരണം കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സി തേർട്ടീനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി
കെമിക്കൽ ഫോസിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക കാർബൺ ഫോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോസിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ കെമിക്കൽ ഫോസിലുകൾ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഐസോട്ടോപ്പിക് എവിഡൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായ ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷങ്ങളിൽ ഐസോട്ടോപ്പിക് എവിഡൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് വെറും എവിഡൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ല ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ പറയാ ജീവികളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ തെളിവ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോ ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെയോ ആണ് ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വെൻ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഏകദേശ ഉത്തരം അതാണ് ഇവിടെ ഈ നാല് പോയിന്റ് നാല് ഈ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാല് പോയിന്റ് നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾ തൊട്ട് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അപ്പൊ അത് തൊട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജീവൻ ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തായാലും മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഏകകോശ ജീവിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സേഫ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ വെൻ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും രസമുള്ള ഉത്തരം നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പല തെളിവുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പലതരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന മിനറൽസ് കട്ട പിടിച്ചുണ്ടാവുന്ന കുറ്റികളാണ് ഓക്കെ സ്ട്രൊമാറ്റലൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുക വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാൽ വളരെ രസകരമായ ഇത്തരം സ്ട്രൊമാറ്റലൈറ്റുകൾ കാണാം അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കോടി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ബില്യൺ വർഷങ്ങളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷങ്ങൾ മുതലുള്ള സ്ട്രൊമലൈറ്റ് സ്ട്രൊമാറ്റലൈറ്റുകളുടെ നല്ല തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പത്തെ സ്ട്രൊമാറ്റലൈറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സ്ട്രോമാറ്റലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു ഇച്ചിരി ഇഫിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു എന്താ പറയുക ശാസ്ത്ര ലോകം ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിടെയോ കുറെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിടെയോ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൂക്കയ്ക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പലതും പെർഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആ എപ്പോഴോ ആണ് ലൂക്ക എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ എക്സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവന്റെ ഉത്ഭവിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പേ ജീവനുണ്ട് ആ ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് ആൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ലാസ്റ്റ് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ആണ് ലൂക്ക അപ്പൊ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഏകദേശ ഉത്തരമാകും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് വേറാണ് മറ്റേത് ഹൗ ആണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏതായാലും ഹൗ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഹൗ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ പൊതുവിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അന്നത്തെ ഭൂമി എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഈ അജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അജൈവ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ആ അജൈവ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവനിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ എന്ന ചോദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാം ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ ജൈവ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അമിനോസിഡ് പോലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ പോലുള്ള തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായി വരണം അത് എന്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ട് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്നത് ആ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രാക് ഭൂമി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോ എർത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവ
ആ പ്രോട്ടീനുകളും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളും ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഈ പറയുന്ന ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ എല്ലാം ഒരു സെല്ലിനകത്താവേണ്ടതുണ്ട് കോശം ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് കോശഭിത്തി ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം നാലാമത്തെ ഘട്ടം ഈ പറയുന്ന കോശത്തിനകത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകൾക്ക് അവയുടെ സ്വന്തം പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെറിയ തന്മാത്രകൾക്ക് ജീവനായിട്ട് പരിണമിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും നാല് ഘട്ടങ്ങളും ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലൊന്നും അല്ല നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതായാലും ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ ജൈവ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല ഈ ചെറിയ ജൈവ തന്മാത്രകൾ അമിനോസിഡുകളും ന്യൂക്ലിയോട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ എന്താ പറയുക എന്റെ പ്രീവേട്ടി കെമിസ്ട്രി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആർ എൻ എ ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ പറ്റി വലിയ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ ഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസുകളുണ്ട് ആർ എൻ എ ഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസുകളുണ്ട് അതല്ല ആദ്യം എന്താ പറയാ ഈ ആവരണമാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായി വന്നത് എന്ന വാദമുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഉണ്ടായി വന്നതിൽ ഡി എൻ എ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ആർ എൻ എ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തർക്കങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എന്താ പറയാ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ആറ് തന്മാത്രകൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആറ് തന്മാത്രകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് ശരിക്കും ഇത് കുറെ കാലം മുമ്പേ ഉള്ള ഐഡിയ ആണ് ആ ഐഡിയയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മില്ലർ യൂറിയ എക്സ്പെരിമെന്റിനെയൊക്കെ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ചിക്കോ സർവകലാശാലയിലെ അല്ലെ ഹെർവൾഡ് യൂറിയും പിന്നെ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ ചേർന്ന് ചെയ്ത നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർക്ക് ഹെർവൾഡ് യൂറിയുടെ സ്റ്റാൻലി മില്ലറും ചേർന്ന് ചെയ്ത പരീക്ഷ ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചേംബറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ പറയാ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി വന്നത് തെളിവ് സഹിതം തെളിയിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മില്ലർ യൂറെ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് സ്റ്റോറി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചില ഹൈപ്പോത്തിസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ബേസിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റിഡക്റ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് റിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ന്യൂനീകരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ പരികൽപ്പനകൾക്കൊന്നും തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അമ്ലമോ ക്ഷാരമോ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അമ്ലത്വമോ ക്ഷാരത്വമോ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തെളിവുകളും ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ജീവൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഈ തന്മാത്രകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ ചെറിയ ചെറിയ തന്മാത്രകളെല്ലാം കൂടി ചെന്ന് വലിയ തന്മാത്രകളായോണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഊർജം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് മില്ലർ യൂറെ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ഇന്ന് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലാതെ സയന്റിഫിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മള് പലരും ഇപ്പോഴും മില്ലർ യൂറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വലിയ എന്താ പറയാ ആഘോഷമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് മില്ലർ യൂറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഷോ പീസ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ കഴിയുകയും അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താ പറയാ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സംശയങ്ങളൊന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല വർക്കുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ വർക്കാണ് അതായത് ഈ ആറ് തന്മാത്രകൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം ലഭിച്ചാൽ
എന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ജനറേഷനിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആറ് തന്മാത്രകൾ ഭൂമിയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനിൽ തന്നെ അമിനോ ആസിഡുകൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നേച്ചറിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ഈ പേപ്പർ കുറെ കൂടി രസകരമാണ് ഈ പേപ്പർ പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ പറയുന്ന ജനറേഷനിൽ എന്തൊക്കെ തരം അവിനാസികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അവിനാസികൾ മാത്രമല്ല പലതരം ലിഗാൻഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എനിവേ അങ്ങനെ മൂന്നാമത് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് നാലാമത് ജനറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ തന്മാത്രകളെല്ലാം തന്നെ ചില പ്രത്യേക തരം തന്മാത്രകളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം എന്താ പറയാ കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരൊറ്റ സൈഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തന്മാത്രയാണ് ഇത് നാലാമത്തെ ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു തന്മാത്രയാണ് ഈ നാലാമത്തെ ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായ തന്മാത്ര മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു തന്മാത്രയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷന്റെ എന്താ പറയാ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇനി ആകെ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റൈഡിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തന്മാത്ര ഏതൊക്കെയോ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ തന്മാത്ര അതേപടി അതിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ തന്മാത്ര എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ശതമാനം കൂടുതൽ ആ തന്മാത്ര നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് ഈ തന്മാത്രയ്ക്ക് സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും നാലാമത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ആറ് തരം തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ജനറേഷനിൽ അഞ്ചാമത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള തന്മാത്ര തന്നെ സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള തന്മാത്രയാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ജീവന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നേച്ചറിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു തന്മാത്രം മാത്രമല്ല അഞ്ചാമത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക തന്മാത്രകളും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള തന്മാത്രയാണ് നമ്മുടെ രസം അവിടെയും തീരില്ല ഇത് തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ആറാമത്തെ ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ തന്മാത്ര ഉണ്ടായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം ഈ ആറാമത്തെ ജനറേഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ തന്മാത്ര യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് അതാണ് ആർ എൻ എയുടെ എന്താ പറയാ നാല് ബേസുകളിൽ ഒന്നാണ് യുറാസിൽ വെറും ആർ എ ആർ ജനറേഷൻ ഈ ആറ് ജനറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ നിസ്സാര സമയം മതി കൃത്യമായ ഊർജം ഉണ്ടാവുക കൃത്യമായ അളവിൽ ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് എന്താ പറയാ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ആറ് തന്മാത്രകളും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ കോമൺ ആണ് ആ ഈവൺ ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജും പോലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തന്മാത്രകളാണ് ഇവ ഒന്നും ഭൂമിയുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ടാവും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമി ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് അല്ല ഓക്കെ ഈ യുറാസിൽ തന്മാത്രയെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ യുറാസിൽ തന്മാത്രയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജനിതക വിവരം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്മാത്ര ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആകെ ഞാൻ ഈ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് രണ്ട് കൈവരികളുള്ള ഒരു പിരിയൻ ഗോവണിക്ക് സമാനമാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഇതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായി വന്ന തന്മാത്ര എങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ തന്മാത്രയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എങ്കിൽ ഇതിന് സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതിന് സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറ
ഡി എൻ എ പോലെ തന്നെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം എന്താ പറയുക യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് അതിന് പകരം വരിക എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലാതെ മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളാണ് ഉണ്ടായത് ആർ എൻ എയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിന് സ്വയം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എത്ര നേരം കൂടി ഉണ്ട് സമയം ഒരുപാട് ആരെ മുക്കാല് ഇനി അപ്പൊ പൊതുവിൽ അല്പസമയം നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഈ എന്താ പറയാ ഒരു ആറിൻ എ മോളിക്കുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തന്മാത്രയാണ് ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇങ്ങനെ റിബൺ പോലുള്ള ഒരു 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 സാധനം ഉണ്ട് ഈ റിബൺ പോലുള്ള സാധനം ശരിക്ക് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു ബാക്ക് ബോൺ പോലെ സെർവ് ചെയ്യും അതിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രം ഓക്കെ ആ ഇത് ഞാനിപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ സംസാരിക്കും ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പൊതുവിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേകിച്ച് എൻസൈമിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ അവയ്ക്ക് നീളമുള്ള മോളിക്യൂളുകളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും നീളമുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആർമി ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന് ചെറിയ ഒലിഗോമറുകളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ പൊതുവിൽ ആർ എൻ എ ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആർ എൻ എ വേൾഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ വളരെ ശക്തമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ റാൻഡമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോസസ്സുകൾ വഴി ചെറിയ ഷോർട്ട് ഒലിഗോമർ കൂളുകൾ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ചില ടെംപ്ലേറ്റ് അസിസ്റ്റഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല പ്രോട്ടീനുകളുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഷോർട്ട് ഒലിഗോമർ എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ഒലിഗോമർ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആർ എൻ എ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസുകാരുടെ പ്രധാന വാദം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി രസകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ലോങ് ഒലിഗോമർ കൂളില് അതിന്റെ ചിലതിനെല്ലാം വളയുകയും മുടിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലാം റിബൺ പോലെ തന്നെ നിന്നുകൊള്ളണമെന്ന് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആകസ്മിക വ്യതിയാനങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ആകസ്മിക വ്യതിയാനങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ റൈബോസോ എന്നുള്ളത് തൽക്കാലത്തേക്ക് കാണണ്ട ഞാൻ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ആകസ്മിക വ്യതിയാനങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആർ എൻ എ തന്മാത്രകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആർ എൻ എ തന്മാത്രകളുടെ എന്താ പറയാ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആർ എൻ എ തന്മാത്രയ്ക്ക് സ്വന്തം പതിപ്പ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് വന്ന് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ പിരിച്ചൊക്കെ പോണം പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു 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 ആർ എൻ എ തന്മാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർ എൻ എ തന്മാത്രയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആർ എൻ എ തന്മാത്രയെ രണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ആർ എൻ എ തന്മാത്രകൾക്ക് കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ ലാബിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി വേ തിരിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ മടങ്ങിയും ഒടിഞ്ഞും ഉള്ള ആർ എൻ എ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇന്നത്തെ റൈബോസോമിന്റെ റൈബോസൈമിന്റെ അതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും എന്നാണ് ആർ എൻ എ ഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെ ആർ എൻ എ വേൾഡ് ഹൈപ്പോത്തിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞതും മടങ്ങിയതുമായ എന്താ പറയാ ആർ എൻ എ തന്മാത്രകൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആർ എൻ എ തന്മാത്രകളും അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്
ഇത് ഈ ക്യാമ്പിനോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിനോട് ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഹൗ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഏകദേശ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെയുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കോശസ്തരം ഉണ്ടായി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചെല്ലത് ചില തന്മാത്രകളുണ്ട് അവയ്ക്ക് രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ അവരുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾക്കും രണ്ടു തരം സ്വഭാവമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റത്തിന് പൊതുവിൽ വെള്ളം അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അവസ്ഥയും മറ്റേ അറ്റത്തിന് വെള്ളം ഇഷ്ടമുള്ള അവസ്ഥയും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്മാത്രകൾ വെള്ളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇത് വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് വെള്ളം ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗമാണ് വെള്ളം ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം പുറത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലേയർ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്ത ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്തതുമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിലേക്ക് മാറുന്ന സെൽഫ് അസംബ്ലി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഏതായാലും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ ലെയറിന് വേണമെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറാം ഒരു കോശസ്തരമായിട്ട് മാറാം സെൽബോളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റും വേണമെങ്കിൽ എന്നല്ല അങ്ങനെയാണ് സെൽബോളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊതുവിൽ കരുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ ഡബിൾ ലെയർ ആ ഡബിൾ ലെയർ വരാൻ നേരത്ത് ഈ പറയുന്ന പുറത്ത് വെള്ളമാണ് ഇതിന്റെ അകത്തും വെള്ളമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വോൾ പോലുള്ള ഒരു റീജിയൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ തന്മാത്രകൾ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ആർ എൻ എ തന്മാത്രകളും ആ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന കോശസ്തരവുമായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആ കോശം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോശം ഉണ്ടാവുന്നതോടു കൂടിയാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജീവൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ പലതിനും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ല അപ്പൊ ഈ ഒടിഞ്ഞതും മടങ്ങിയതുമായ ആറിനെ തന്മാത്രകൾ കെറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇന്ന് തെളിവുകളുണ്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ തെളിയിച്ചതും ഓക്കെ അതേപോലെ ആർ എൻ എക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പലതിലും പലരും വിജയിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം ഇത് ആസെറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ പ്രക്രിയ നടന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം രണ്ടാമത് എന്തുതരം ഊർജമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ എവിടെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പൊതുവിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻലി മില്ലറും ഇവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവൻ ഉണ്ടായത് ഈ എന്താ പറയാ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ കുളങ്ങളിലോ മഴക്കുഴികളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതിനകത്ത് വെള്ളം വരികയും ചെറിയ ഒരു പടിലുണ്ടാവുകയും അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന തന്മാത്രകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഈ വെറ്റ് ഡ്രൈ സൈക്കിളുകൾ അതായത് ഈ വെള്ളം കുറച്ച് ആവിയായി പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യും വീണ്ടും ആവിയായി പോകും വീണ്ടും മഴ പെയ്യും അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് ഈ പറയുന്ന പൂള് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുകയും ഈ തന്മാത്രകളെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വരികയും അവ തമ്മില് പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും അതുവഴി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാദം പക്ഷെ ഈ വാദത്തിന് ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആർ എൻ എ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ചേർന്ന് പൊതുവിൽ ഈ വാദത്തിനോടാണ് യോജിപ്പ് അതേസമയം മറ്റൊരു വാദമുള്ളത് കടലിനടിയിലുള്ള ഡീപ് സി വെന്റുകളിൽ ആയിരിക്കാം ആ ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇത് ഒരു ഡീപ് സി വെന്റിന്റെ രസകരമായ ചിത്രമാണ് സൾഫർ ഭയങ്കര കൂടിയ അളവിൽ കാണുന്ന ഈ ഡീപ് സി വെന്റുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല തെർമൽ എനർജി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ നല്ല എനർജി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം എൻവയോൺമെന്റുകളിലായിരിക്കാം ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന ആർഗ്യുമെന്റും 
അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് അത് ജിയോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ജിയോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് അടുത്തത് കെമിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടുകളും അമിനോസിഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം റീസെന്റ്ലി വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ പറയാ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അതിനകത്ത് ഇനി പറയാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന അമിനോസിഡുകൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം അമിനോസിഡാണ് എല്ലാ അമിനോസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അമിനോസിഡുകൾ മാത്രമേ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ശരീരത്തിലുള്ളൂ അതേപോലെ ഡി ഷുഗറുകൾ മാത്രമേ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിലുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കും കാരണം നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നത് പോലെ നാസയുടെ ഒസിറസ് റെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേടകം ബെന്യു എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ന ഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ബെന്യു ഒരു പ്രത്യേക തരം ചിന്ന ഗ്രഹമാണ് കാർബണേഷ്യസ് പെറൻഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ന ഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ ഇതെടുത്ത് ഈ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാന കാര്യം ആ പറയുന്ന ചിന്ന ഗ്രഹത്തിൽ അമിനോസിഡുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലാണോ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും ചിലപ്പോൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം പകരം എന്താ പറയാ ഈ ജീവന്റെ ആധാരമായ തന്മാത്രകൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തുണ്ടാവുകയും മറ്റേ ഉൽക്കുകളിലും മറ്റുമായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാവാം എന്നുള്ള വാദത്തിന് പോലും കുറച്ചുകൂടി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വർഷങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ നാല് പോയിന്റ് രണ്ടിനും നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം അതായത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്കും നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ പ്രീ ബയോട്ടിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഏകദേശം വെല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് നാനൂറ് കോടി വർഷത്തിലായിരിക്കണം പ്രീ ആർ എൻ എ വേൾഡ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ അതായത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങളായപ്പോഴേക്കും ആർ എൻ എ വേൾഡ് റൂൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാർബൺ ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷം എത്തിയപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ലൈഫ് ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷം വരെ എടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ലൂക്ക ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ജീവൻ അതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയും അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ജനറ്റിക്കലി തൊട്ടടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവന്റെ ആധാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി വരും അല്ല കോശം ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെയോ ആണ് അതായത് നാനൂറിനും മുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ആണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഏതായാലും ഇതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരുപാട് ഇനിയും പറയാനുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ കുറെ സ്ലൈഡുകളിൽ ശരിക്കും ഒഴിവാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ആ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ പറയണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുള്ളത് എപ്പോൾ എന്നുള്ളതിന് മാത്രമാണ് മറ്റ് രണ്ടിനും സാഹചര്യ തെളിവുകളാണുള്ളത് എവിടെ എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് സാഹചര്യ തെളിവുകളുണ്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിന് പല സാഹചര്യ തെളിവുകളുണ്ട് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ആ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള അവസ്ഥ ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇത്
ലാബുകളിലും മറ്റുമായിട്ട് പുരോഗമിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പോയി നോക്കാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ ഇലിപ്പില്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും ആ എന്താ പറയാ സാധ്യത ഇങ്ങനെ എന്ന ഉത്തരം മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിന് പറയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ ഉത്തരം ഏതായാലും അതിനകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടവും ഇല്ല ആ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സംസാരിച്ചത് നിർത്തണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നിർത്തി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നന്ദി വളരെ നന്നായി വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു വിഷയമാണ് അത് തന്നെയുമല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന വിഷയമാണ് അത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ രതീഷ് ഡോക്ടർ രതീഷ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഡോക്ടർ രതീഷിനോട് അതിനുള്ള ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതാണ് അജൈവ ലോകത്ത് കാണുന്നതാണ് സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്വയം പകർപ്പ് ഉണ്ടാകുക അജൈവ ലോകത്ത് സെൽഫ് അസംബ്ലി കൂടിച്ചേരുന്നത് കാണുന്നതാണ് അതിന് തെളിവുകളുണ്ട് അജൈവ ലോകത്ത് തന്നെ സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അനുകൂലമായി വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഊർജവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവൻ ഉരുത്തിരിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നാണ് രതീഷ് സാർ നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇനി നമുക്കിതേക്കുറിച്ച് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം പലർക്കും അത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഇനി കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫ്രാൻസിസ് പ്ലീസ് പ്രശ്നസീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് താങ്ക്സ് പല സയന്റിസ്റ്റുകളും ഈ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈലി ഇംപ്രോബബിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവര് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ അവർ കൃത്യമായി നിർണയിക്കപ്പെടാൻ ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ആ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാമാണ് അതിന്റെ ഇംപ്രോബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഒരു ഒരു ഇവന്റ് അല്ലല്ലോ ഇപ്പം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച് ജീവൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തൊട്ട് പോയിരുന്നു ഈ വിഷയത്തില് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞില്ല അതായത് ഇതൊരു വലിയ അടിയുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടി എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്ക് വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുകളാണ് അതാണ് ഈ എന്താ പറയാ ചാൻസ് ഇവന്റ്സ് ആണ് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന വാദവും അങ്ങനെയല്ല ജീവൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുള്ള വാദവും വരുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിന്റെ പ്രധാന വാദമാണ് ഫ്രാൻസിസറോട് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചത് അതായത് ജീവൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഇംപ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാൻസ് സ്കൂളുകാരുടെ പ്രധാന വാദങ്ങളിലൊന്ന് അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി പോലുള്ള ഒരു ഗ്രഹം അപ്പൊ അതിൽ ചാൻസ് ഇവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭയങ്കര രസമാണ് ആ അതായത് സണ്ണ് പോലെ ഒരു സണ്ണ് ഒരു എം എം ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ എം ടൈപ്പ് സ്റ്റാറിൽ അതായത് വലിയ പ്രകാശവും വലിയ ഊർജവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ കൃത്യം ദൂരത്തിൽ ആ ഭൂമി വന്നത് കൊണ്ടും ആ ഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ ചാൻസുകളാണ് അപ്പൊ ആ ചാൻസുകളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ജീവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ വാദം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി ഇംപ്രോബബിൾ ആണ് ഈ ഹൈലി ഇംപ്രോബബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ യുണീക് ആണ് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവൻ കാണാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ടോക്ക് ദിലീപ് സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ
അല്ലെങ്കിൽ പാൻസ്പെർമിയ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സ്കൂളിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പാൻസ്പെർമിയ അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം തുല്യമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പ്രധാന തർക്കം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് പൊതുവിൽ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ആണെന്നും അല്ലെന്നും ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് ആണ് എന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് വലിയ മേൽക്കൈ ഇല്ല ആ മേൽക്കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഈ ലോകമെമ്പാട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ബാധത്തിനാണ് ഇന്ന് പ്രാമുഖ്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ കറസ്റ്റൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ആളുകൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കൂടി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് വേൾഡ് വ്യൂനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് കൂടിയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഇതിലൊരു അപകടമുണ്ട് ഈ ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈൻകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആ സംഭവമാണ് പക്ഷെ അവർ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ നിർത്തും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഈ ചാൻസ് ഫുഡുകാർ പറയുന്ന കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ശാസ്ത്രഗതിയിൽ വന്ന ഒരു രസമുള്ള ലേലം ചാൻസ് ഫുഡുകാരുടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഈ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ചെരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് അതിന്റെ ദൂരം അവിടെ വീഴുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചാൻസ് ഇവൻ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് അത് സംസാരിക്കുക അവരാണ് ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ മോളിക്കൂളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജനറേഷൻ മോളിക്കൂൾസിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ വെള്ളം എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എസ് പിന്നെ മീതെയിൻ നൈട്രജൻ അമോണിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആറ് തരം മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂളുകൾ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണ് തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷൻ ഇനി ആ മോളിക്യൂളുകളും ഈ മുന്നേ ഉള്ള മോളിക്യൂളുകളും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അങ്ങനെ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ജനറേഷനുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ പറയാ ഈ പറയാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിനാണ് അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഘട്ടങ്ങൾ എന്നും പറയാം അല്ലെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നും പറയാം അതെ അതെ ഞാൻ ജനറേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മതിയായ ഊർജം ഉണ്ടെങ്കിൽ പല റിയാക്ഷനുകളും നടക്കും എന്ന് സാർ പറയുകയുണ്ടായി സൂര്യന്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാമോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ സൂര്യന്റെ ഊർജം എന്നു മുതലാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നാനൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സൂര്യനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള അത്രയും ഡേ ലൈറ്റ് ആ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ മതിയായ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലം മുഴുവൻ പലതരം കുഴികളാണ് ഈ കുഴികളെല്ലാം ഉണ്ടായത് ആ നാനൂറ് കോടി വർഷം വരെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി വർഷം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഉൽക്കാപതനങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വീണ കുഴികളൊക്കെ അതേപടി പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ അത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാത്തത് ആ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സമാധാനമുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം മുഴുവൻ തിളച്ചു മറിയുന്ന അവസ്ഥയിലും പല ലോഹങ്ങൾ പോലും ബാധകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവൻ 
സൺലൈറ്റ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് പൊതുവിൽ ആളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഓക്കെ അത് അതിനൊരു ഒരു റോള് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് മാതിരിയല്ല അന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സർഫസിൽ ഒരുപാട് അൾട്രാവലിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു കാരണം ഓക്സിജൻ ഇല്ല ഭൂമിയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ പി പി എം ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ കാരണം ഈ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടന്ന് ഗ്രേറ്റ് ഓക്സിജനേഷൻ ഇവന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ അൾട്രാവലിക്കേഷനുകളെ എന്താ പറയാ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അൾട്രാവലിക്കേഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ അൾട്രാവലിക്കേഷനുകൾ വരുന്ന സൂര്യന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എപ്പോ പോലും സർഫസിലാണ് നടന്നത് എന്നുള്ള തർക്കമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മതിയായ ഊർജം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ദ സൺ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ബിന്ദു ആയിരുന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് തൃപ്തികരമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബി എസ് ലാല് ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഈ നോൺ ലിവിംഗ് ലിവിംഗ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ഇസ് ഇറ്റ് ദ അസംഷൻ ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് വേണോ എന്നാണ് ചോദ്യം കെമിസ്ട്രി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ത്രോമ്പിങ് ഓഫ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ മാറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ പൊസിഷൻ ആണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രണ്ടാക്കി കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭയങ്കരമാണ് ഒരു ഒരു ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭീകരമാം വിധം വലുതായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനർത്ഥം അവർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല എന്നൊരു വാദം കെമിസ്ട്രി ഒരിക്കലും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഈ വ്യത്യാസം ഭയങ്കരമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വർഗീകരിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഒക്കെ ഇതിനെ രണ്ടായി കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഞാൻ ഞാൻ പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രോസസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ചേർന്ന് പക്ഷെ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മഴ പെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഴ പെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാന ടോപ്പിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ പറയാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് അതിനെ കുറിച്ച് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷം മുമ്പ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ചെന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയും നമുക്കില്ല പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ച് പല ഹൈപ്പോത്തിസുകളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ വലിയ കൂട്ടിയിടിക്ക് ശേഷം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയ വാട്ടർ വേപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തണുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ പറയുക വാട്ടർ വേപ്പർ ഭയങ്കര കൂടിയ എനർജിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതല്ല ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ഉൽക്കകളിലുള്ള ഐസ് മെൽട്ടായിട്ട് വെള്ളം വന്നു എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിലേറെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കാരണം അതിലൊരു പ്രധാന പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഓക്സിജന്റെ കുറവ് ഇത് എന്നോട് പണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിൽ ഓക്സിജൻ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ചോദ്യം ആളുകൾ പൊതുവിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ കുറവാണ് എന്നാണ് അതിന് അങ്ങനെ കാണണം അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒ ടു എന്ന ഫോമിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കൂടിയ ലെവലിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ ചില ചില പ്രത്യേക ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻക്രിച്ച് ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജനേഷന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് പല വ്യത്യസ്ത ഹൈപ്പോത്തിസുകളുണ്ട് അതിനൊന്നിനും നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷങ്ങളായപ്പോഴേക്കും വെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്
ജീവൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് സ്ഥാപിക്കലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനകത്ത് എച്ച് ടു ഒ വെള്ളം അത് നിർബന്ധമാണ് എച്ച് ടു എസ് അതൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ മീതേ സി എച്ച് ഫോർ കാർബൺ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 സോഴ്സ് മീതേനാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീതേ പിന്നെ നൈട്രജൻ പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതേപോലെ അമോണിയ ഈ ആറ് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് കുറച്ചുകൂടി കടന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആറും തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു നാളിനൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇതിൽ നാല് തന്മാത്രകളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം എന്താ പറയാ ഈ അന്നത്തെ അതേ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി തരികയാണെങ്കിൽ ജീവനിലേക്ക് പരിണമിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇസ് ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഡോക്യുമെന്റഡ് ഫോർ എ ലിവിങ് ആൻഡ് ഡെഡ് സെൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമല്ല ഷഫീഖ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷഫീഖ് അത് നേരിട്ട് ചോദിക്കാമോ അല്ല ഒരു സെല്ല് ഒരു രണ്ട് സെല്ല് ഇപ്പം ഒരു ബാക്ടീരിയ ഒരു ലിവിങ് ബാക്ടീരിയ നോൺ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയ അതിൽ എന്താ ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിന്റെ സർ ആയോണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും സയൻസിന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്താ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ വളരെ 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 എന്താ പറയാ മാപ്പ് വരച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം അറിയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാ എന്താ പറ്റുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന് സാധനം ഇല്ലാണ്ടായി ഡെഡില് ഇന്നത് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വഴി ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഈ ലിവിങ് സെല്ലും ഡെഡ് സെല്ലും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം ഇതിന് പല പ്രക്രിയകളുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രക്രിയകളാണ് ഒരു ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ഇല്ലാതാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു കെമിക്കൽ കൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ചില ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഈ പോഷത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും അയോണുകളെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു ചെറിയ തന്മാത്രയാണ് പമ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊരു ചെറിയ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് അപ്പൊ ആ ഗേറ്റ് വേക്ക് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോഡിയത്തിന്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയും മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ആ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും സെല്ലിൽ എത്തുന്നു സെല്ല് വളരെ 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 എന്താ പറയാ ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും സെൽഡത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇനി ഈ ഷെഫീഖിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഷെഫീഖ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതേസമയം വൈറസ് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിടഞ്ഞു പോയത് കാരണം ഒരു വൈറസിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ ഇതുവരെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനായിട്ടില്ല കാരണം ഒരു വൈറസ് സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ കോശത്തിനകത്ത് കയറും എന്നാ മാത്രമേ വൈറസിന് സ്വന്തം പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വൈറസിന് സ്വന്തം പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു വൈറസിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം ശരിക്കും ഒരു കീറാമുട്ടി ചോദ്യമാണ് വൈറസിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ വൈറസ് കോശത്തിനകത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നു കാരണം വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കൂടി ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ കേസിങ്ങിനകത്ത് കുറച്ച് ആറിൻ മോണിക്യൂൾസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഫോംസിനുള്ള നല്ല എക്സാമ്പിളുകളിൽ ഒന്നാണ് വൈറസ് അപ്പൊ വൈറസുകൾ ഞാൻ ഈ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ ആവരണത്തിനകത്ത് വെറുതെ ചെറിയ കുറച്ച് ആർ എൻ എ ഉള്ള ഒരു 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 ഫോം അതിന് നമ്മുടെ കോശത്തിനകത്ത് കയറി നമ്മുടെ കോശത്തിന്റെ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് പതിപ്പുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നത് ആ പക്ഷെ അത്രയും ചെറിയ അറേഞ്ച്മെന്റ് മതി സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ വ്യത്യാസം എവിടെ നിന്നാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് എന്നാണ് ഷെഫീഖിന്റെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി പ്രശ്നത്തിലാകും ആ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല
ആ ബൗണ്ടറി കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു അതായത് ജീവൻ ജീവൻ അല്ലാത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്രേക്ക് വെന്ററുടെ ലാബില് കൃത്രിമ ജീവൻ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ബാക്ടീരിയ ഞാൻ പേരൊക്കെ മറന്നു പോയി ബാക്ടീരിയയുടെ ഈ ജനതീക ഘടന മുഴുവൻ എടുത്തില്ല അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ മിനിമം ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് അത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഫംഗസിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് ഈസ്റ്റിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്ത് അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഒരു മിനിമൽ ജീനോം ഉണ്ടാക്കി അത് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു എന്നിട്ട് അതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ജനറേഷൻസ് മറ്റോ എവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് കൂടിയാണ് അപ്പോ നമ്മള് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെ പൂർണ്ണമായി കൃത്രിമ ജീവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും പറ്റില്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നേള്ളൂ ഏകദേശം ഇന്നിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ രസമുള്ള ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ തന്മാത്ര പോലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അതുപോലും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്താ പറയാ ഈ നിലനിൽക്കാനുള്ള പ്രയത്നം നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള വാർത്ത ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പറയണം നമുക്ക് ഇത് ഈ ബൗണ്ടറി എവിടെയാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി രവീന്ദ്രൻ ചോദിച്ചാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എനിബഡി ഇസ് ദേർ എ എനി എൻഡൈറ്റി ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ജീവന്റെ പ്രോസസ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻഡൈറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ എവരി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ് സ്പാൻ ഹൗ ഡസ് ദി ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി വർക്ക്സ് ടുഗദർ ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അനദർ സ്റ്റോറി ടോൾഡ് ദാറ്റ് വിറ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഫോർ ദ റിസർച്ച് ഗവേഷണ ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകളെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വേറും കഥയിലേക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആ അസംഷനിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റവും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കണ്ണട വെക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റികളിൽ ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഒരു അസംഷനാണ് ഇതെല്ലാം പെർഫെക്ട്ലി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മിനിമൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് പ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞത് എല്ലാ എൻഡിറ്റിയും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല മിനിമം എൻഡിറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള പലവിധ കെമിക്കലുകളും പലപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യരിൽ മുഴുവൻ പലതരം അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നും അല്ല ഒരു ജീവി വർഗവും ഓക്കെ മിനിമൽ ടെസ്റ്റുകൾ പാസ് ആവുന്ന എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മിനിമവും ഐഡിയലും ഒരു മാക്സിമവും വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആ മിനിമം ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ജീവനോട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മിനിമൽ ലൈൻ പോലും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാതാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുഴുവനുള്ള എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഒരൊറ്റ എൻഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അത് പലതും പല വഴിക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ മിനിമൽ മിനിമലിസ്റ്റിക് സാധനം പോലും ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി രസകമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് അല്ല നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ യുദ്ധമാണ് ശരിക്കും മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ ജീവൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് കപ്പിൾ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇറാക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനാണ് സാറ് ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഫ്രാൻസിസിന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ജീവപരിണാമം നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക നിർദ്ധാരണത്തിലും അതായത് പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിർദ്ധാരണത്തിനുള്ള അവസ്ഥ ഉള
ജൈവ വസ്തുക്കളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയ സമയത്ത് ആ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ലേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വസ്തു എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് വസ്തു എന്നാണ് ജീവി എന്നല്ല എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ എനിത്തിങ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി ജനറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വസ്തുവിലും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഈ മൂന്ന് ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക ആ സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആകസ്മികമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അതിലത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ജീവൻ വേണ്ട ഈവൻ ഈവൻ സിമ്പിൾ കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിന് പോലും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടോ വൈറസിന്റെ കേസിലും ഒക്കെ ജീവൻ ഇല്ലെന്നതിന് അതിനെ ജീവൻ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പേ അതിനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടോ അല്ല ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സും വേണോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കാൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കാൻ എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് വേണം ഇത് മിനിമൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അതിന് കാരണം സ്വന്തം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയയാണ് അതിനെ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവികൾക്ക് പുതിയ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂന്നാണ് ഉള്ള ഏത് സിസ്റ്റവും നാച്ചുറലി ഇവോൾവ് ചെയ്യും നാച്ചുറലി ഇവോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഇവോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് അതിന് പ്രകൃതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് ബേസിക്കലി നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്ലേഷനിലൊക്കെ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി അതിനെ മലിമസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഇതാണ് എന്താണ് നാച്ചുറലി സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് കുറെ ഇഫ് ആൻഡ് വെൻ ക്ലോസുകളാണ് സത്യത്തിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആ ഇഫ് ആൻഡ് വെൻ ക്ലോസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പിന്നെ ജീവിവർഗം ആണോ അത് ആർ എൻ എ ആണോ ഡി എൻ എ ആണോ ഇതൊന്നും വിഷയമാണ് ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാല് ഇൻഓർഗാനിക് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് വേൾഡിലെ എവല്യൂഷൻ നടന്ന് അപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെയും നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവനിൽ വന്ന് എത്തും എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോ ക്രിസ്റ്റലുകൾ പരലുകൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പരലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരലുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പരലുകൾ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ ആ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷൻ തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് കം ഓൺ ടോപ്പ് ആണ് അതിനകത്ത് ആ എറർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നേരത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി രസമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ നാല് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളിൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യും അത് കപ്പിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അതിൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ജീവനുള്ള വസ്തുവിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ മാറ്റമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് ജീവനുള്ള വസ്ത
ഓൾറെഡി ടോക്കിൽ വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ എൻ നോൺ ലിവിംഗ് എൻ ഐ ടി ടു റിപ്ലിക്കേറ്റ് അത് ബിന്ദുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ ഒരു തന്മാത്ര ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തന്മാത്ര പോയിട്ട് രണ്ട് തന്മാത്രകളായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം നോൺ ലിവിംഗ് എന്റിറ്റീസിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതെ പിന്നെ രവീന്ദ്രന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് എസ്തറ്റിക് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് Uh, is it not the explanation namlu kodutha nerthe sir kodutha explanation reduce the beauty of life nanu adu life inde oru veliya argument aanallo endha paraya science science and aesthetics ne kurichulla veliya argument inde root question aanallo adu oru nashathram engane thalangunu ennalladu manasilaakkunnathu undu aa nashathathine kaanumbolulla bangi nashtapadunnilla ennaanallo avasaram conclude cheyidu njan korachu koodi endha paraya adu manasilaakki kondu ayinte saundaryam aasvadikkunu എന്നാണ് എനിക്കൊന്ന് ഫൈൻമെന്റെ ഉത്തരവാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഫൈൻമെന്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഫൈൻമെന്റ് ഉത്തരം ഇതാണ് ആ ഭംഗി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ഭംഗി അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് റിച്ചഡ് പി ഫൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതേ ഉത്തരം കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ചന്ദ്രനിലെ ഈ കല്ലും കുഴിയും മലയും ഒക്കെയാണ് ഒരു ഭംഗിയില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തോന്നും എങ്കിലും നമ്മൾ മന്നവേന്ദ്ര തിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോലെ എന്നത് ഇപ്പോഴും ആസ്വദിക്കും നമുക്ക് ഇനി ചോദ്യങ്ങളില്ലെന്ന് കരുതാം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ചോദ്യോത്തര വേളയും വളരെ ഗംഭീരമായി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതല്ല പക്ഷെ സാധ്യത എങ്ങോട്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിഗമനം എന്നതിന് നല്ലൊരു പോയിന്റർ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഞാൻ സയൻസ് പീപ്പിളിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി രതീഷ് സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാൻസിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ It was very wonderful and persuasive talk. Okay. So, science people have been doing so much effort to do so much representation. We have been doing so much work. We have been doing so much work. Dr. Ritish is now. Science people have been doing so much work. We have been doing so much work. Dr. Prasad has been doing so much work. This presentation has been doing so much work. We have been doing so much work. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഇതിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തീർത്ത എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സയൻസ് പീപ്പിളുടെ നന്ദി താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവില് ഒരു മെഗാ സയൻസ് ഇവന്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് രതീഷ് സാർ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അതേ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള എന്ന പേരിൽ കേരള സർക്കാരും അതേപോലെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പും അമ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും സംയുക്തമായി ചേർന്നാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീളുന്ന നാൽപ്പത്താറ് ദിവസത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണിത് ശാസ്ത്രത്തെ ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ ഡയലോഗ് വിത്ത് സയൻസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടികൾ ശരിക്കും ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ചാന്ദ്ര ദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കും സ്കൂളുകളിലെ ടോക്കുകളിലൂടെയാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അത് അവസാനിക്കുന്ന കൾമിനേറ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസം അതിനകത്ത് ഒരു സയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകളുടെ എന്താ പറയുക ലോഗോകളാണ് അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എക്സിബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്വീയറിനകത്ത് ഒരു മുപ്പതടിയോളം അഭ്യാസം വരുന്ന സ്വീയറിന്റെ അകത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള ലൈഫ് പൊല്യൂഷനും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ദൃശ്യമാവുക എന്നുള്ളത് കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് 
സാധാരണ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചില്ല് പ്രതലത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ താഴെയും മുകളിലും ഒക്കെയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കും ആ ഇത് ഒരുക്കുക അതേപോലെ ഇതിന്റെ അവസാന ഇത് യു കെയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആണ് ഇത് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ എന്താ പറയുക ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പൊതുവിൽ മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന തീയതി പറയാറുണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലോകത്ത് നിന്നും ഇപ്പൊ കേരളം ആവട്ടെ അമേരിക്ക ആവട്ടെ യു കെ ആവട്ടെ എവിടെ ആവട്ടെ ഡൽഹി ആവട്ടെ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ തിരിച്ച് ടൈമിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളത് അതേപടി റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ പല ടോക്കുകളിലൂടെ പല സീരീസ് ഓഫ് കോൺഫറൻസുകളിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഔട്ട് റീച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെമിനാറുകൾ കോൺഫറൻസുകൾ എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിലൂടെ ഒരു സയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും സഹകരിക്കാവുന്ന ഏത് രീതിയിലും സഹകരിക്കാവുന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനാറ് കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെലവ് അതിന്റെ നാലിലൊന്ന് കേരള സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളാണ് മൂന്നിൽ നാല് ഭാഗം വഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എഡ്മിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം ഓരോന്നായിട്ട് വരും ഇതിനകത്ത് പല നോബൽ ലോറേറ്റുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതരായ പല ശാസ്ത്ര എഴുത്തുകാർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും അവരുടെ ടോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അവർ അവർ തന്നെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവർ വരുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സർപ്രൈസ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആരുടെയും പേരുകൾ പറയുന്നില്ല ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിലോട്ട് പീപ്പിൾ സയൻസ് ഡൽഹി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ഇതിനോട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത് ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി പ്രിപ്പയർ ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇത് കാണാൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയും ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പേരിലും ഈ പറയുന്ന മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പേരിലും ഉള്ള ക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇതിലേക്ക് ഹാർദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ഈ പങ്ക് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു നമ്മുടെ സെഷൻ അവസാനിച്ചതായി അറിയിച്ചോളൂ